next we are going to discuss process scheduling multi programming operating system thilana process scheduling varunathu we have already seen the architecture of a system uh, main memory secondary memory and cpu okay so or uni programming operating system anengil secondary memory il ninnum or single program mathra irikkum main memory like load edittundayirikka so angane or case le process scheduling inde avashyam varunnilla but in multi programming operating system le oru vaadu programs memory il undayirikkum based on the memory capacity suppose this is program 1 program 2 program 3 program 4 okay so ആര് ആദ്യം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം ഏത് ഓർഡറിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് സോ അങ്ങനെ ഇതിന് സ്കെഡ്യൂൾ ചെയ്യുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് വാട്ട് പ്രോസസ് സ്കെഡ്യൂളിംഗ് ഓക്കെ സോ ഹിയർ മീൻസ് മൾട്ടി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ മോർ ദാൻ വൺ പ്രോസസ് ടു പ്രോസസ്സസ് ടു ബി ലോഡഡ് ഇൻ ടു ദ മെമ്മറി ഓക്കെ ആൻഡ് ലോഡഡ് പ്രോസസ്സസ് share the cpu using time multiplexing okay cpu inde oru time quantum uh, suppose 5 millisecond nu parayunnathu p1 nu kodukum next p1 ne veendum ingotte ken main memory like ne koduthittu p2 ne execute cheyum then p2 suppose oru particular time mathram cpu use cheyum adu kanye p3 varum ingane schedule eyinana parayna peraanu process scheduling ennu parayunnathu ഇനി നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് നമ്മുടെ ഒരു പ്രോസസ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സോ അത് വെച്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്യൂസ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം മെയിൻറ്റെയിൻസ് ഫോളോവിങ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോസസ് സ്കെഡ്യൂളിംഗ് ക്യൂസ് ഏതൊക്കെയാണ് ക്യൂസ് വരുന്നത് യു ക്യാൻ സി ജോ റെഡി ക്യൂ ആൻഡ് ഡിവൈസ് ക്യൂ ജോബ് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് കീപ്സ് this queue keeps all the processes in the system ready queue ennu parayunathu this queue keeps a set of all processes residing in main memory ready and waiting to execute okay and uh, device queue ennu parayunathu the, pro the processes which are blocked due to unavailability of an io device okay so ee parna karyangal onnude nammude process life cycle vechu nokkaanengil here you can see the ready queue here is start phase laana ready queue namukku kaanan kaayindu suppose p1 p2 p3 p4 and so on okay ini so this is job queue job queue la kaanan kaayindu start process start in the time laana job queue form cheynadu and ready queue ready means which is ready for exec execution by cpu so p1 suppose p3 p5 and so on okay so this is in ready queue running enu parayumbo cpu use cheyidondirikkina time aanu and nammal ippo p1 ennu parayna process run cheyanengil adinathe edengilum io varuanengil io activity varuanengil which will go into uh, wait state and here this is device queue okay so here we can see a figure like job queue and then goes to ready queue and processes use cpu and chala samayathu ready queue like ne tirichu varam higher priority allengil preemption vendi vannu kanyal ready queue like ne varam അതല്ലോ ഐഒ ആക്ടിവിറ്റിക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഐഒ വെയിറ്റിംഗ് ക്യൂ ഓർ ഡിവൈസ് ക്യൂലേക്ക് വരും ദെൻ ഐഒ ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും റെഡി ക്യൂലേക്ക് ഒരു പ്രോസസ്സ് വരും ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് സിംപ്ലി പ്രോസസ് സ്കെഡ്യൂളിംഗ് ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു ഡിസ്കസ് മോർ ദ ഓയസ് ക്യാൻ യൂസ് ഡിഫറെൻറ്റ് പോളിസീസ് ടു മാനേജ് ഈച്ച് ക്യൂ ഓക്കെ ക്യൂ മാനേജ് ചെയ്യാൻ ഓയസ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് പോളിസീസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് ദിസ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ഫിഫോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് ആൻഡ് റൗണ്ട് റോബിൻ പ്രയോറിറ്റി എറ്റ്സെട്രാ ഓക്കെ സോ ഹിയർ ദ ഓയസ് ഷെഡ്യൂൾ ഡിറ്റർമിൻസ് ഹൗ 
to move processes between the ready and run queue which can only have one entry per processor core on the system. Basically, multi-programming in the barayama nangal ortho ekkinna the CPU and agatha ortho processor in the world. So, memory in the multiple programs are loaded with it and direct you. Okay. And there are different schedulers. They are of three types. Long term scheduler, short term scheduler and medium term scheduler. Long term scheduler in the barayama which is a job scheduler. Here you can see a long term scheduler determines which programs are admitted to the system for processing. It selects processes from the queue and loads them into the memory for execution. Okay. So, actually, one of the programs is that there are IO bound processes. There are IO processes. There are IO processes. That means, there are IO processes. There are IO input output activities. There are IO processes. There are IO processes. That means, execution is good. Hope it is clear. Chela programs input output operations are going to go to the end. Then chela programs processor are going to go to the last time. So input output to end the end of the CPU execute in the end. Maximum throughput to get another CPU idle hour and the maximum use in brand. Okay. So long term schedule to change another. It controls degree of multi programming. It is important. Degree of multi programming means number of processes present in memory number of processes present in memory p2 p3 and p4 here memory in other four processes on other so here degree of multi programming is equal to four okay so here uh, this long term scheduler helps to increase the degree of multi programming okay so uh, basically, long term scheduler means uh, life cycle can do. If you start with ready lake, only your face is long term scheduling. Okay, start to ready on long term scheduling. So, it increases multi programming and uh, which is also called a job scheduler. Okay, uh, what, it, what it is doing? A long term scheduler determines which programs are admitted to the system for processing. Okay, so next comes short term scheduler. Short term scheduler is also known as, uh, which is important, dispatcher. Dispatcher and also called cpu scheduler then its main objective is to increase system performance in accordance with the chosen set of criteria that means ready to running state like varunnadana short term scheduler ennu parayunnathu start to ready state that means job queue lennum ready queue like enter eina aa oru scheduling aanu law long term scheduling ennu parayunnathu here ready queue lennum cpu like povunnadana Short term scheduling in the bar in the and here this is called mid term scheduling. Mid term scheduling that means we already parnu if a P1 in the bar in the process na IO operation not a kind of the thing like wait queue like device queue like a po on the bar new so other reward is a my idle I key on a gila main memory in the space you utilize and a car ilia okay main memory like you and I like yeah so, that is the same time consume the main memory that we have to do. Where is the origin needle process? So, the origin needle process is the secondary memory. So, where is the secondary memory? The origin needle is the origin needle. Where is the main memory? The origin needle is the main memory. The origin needle is the main memory. The secondary memory is the main memory. So, this process is called mid-term scheduling, also called swapping. Swapping means idle I reckon the main memory line that means IO operation of 18 the main memory line programs in a secondary memory like a swap here and urgent needle la material the programs in a main memory like a under a space like okay so 
Midterm scheduling is also known as swapping. It removes the processes from the memory and uh, it reduces the degree of multi-programming. Okay. And is in charge of handling swapped out processes. Then here you can see a comparison among scheduler, long-term scheduler, short-term scheduler and mid-term scheduler. Here it is a job scheduler, CPU scheduler, swapping scheduler. Okay. And what about the speed? Speed is less than long term in the worry months long. Speed is lesser than short term, fastest when comparing and in between. And uh, it controls degree of multiprogramming, provides lesser control over degree of multiprogramming and it reduces degree of multiprogramming. And next comes it almost absent or mil okay time sharing system is long term scheduler in Davia. Okay, it is also minimal in time sharing system and uh, short term scheduler which is minimum or absent in uh, long uh, time sharing system and this is a part of time sharing system. What mid mid term scheduler. And it selects processes from pool and loads them into memory for execution. Here, ready to run state. Here, introduce processor into memory and execution can be continued. Okay, reintroduce. Okay. So, this is all about schedule, scheduling.